ustedes de la iglesia y la animan a seguir en el camino correcto, ¿verdad? Y les quiero compartir que ella, aquí están sus pastores de jóvenes, Gabriel Estefanía y su amiga <risa> Luisa. Y ella va a decir lo que va a decir, pero lo va a decir en inglés, creo que todos hablan inglés. Y les que no, porque ahorita se los traducimos. A ver, aquí está Lisa. Amanda, ven. Hi. <laughs> um, since I met Amanda, she's she's had a special place in my heart. Um, she became like my favorite my favorite person in in the church. Um, I'm sorry to anybody else. Um, and ever since then, I've always connected with her, and she's just had a, a really big place in my heart. And You know, you and Alondra are like little sisters that I've always wanted. Um, I only have two little brothers and I always cried to my mom like, give me a sister, give me a sister. And you two really are that. And um, I'm just since I met you, you've grown so much. Like your maturity is, is beyond, beyond me. Like you're doing better than I did at your age. And um, I can't wait to see you grow and I can't wait to see you continue. Um, and I'm glad that I get to hold your hand in this process, and I'm glad that I get to be here with you, especially today on such an important day. Um, and I know usually it would be the youth pastors to give the Bible, but I decided to because I know I'm like a mentor to you, and I know it's a, I know it's special and I know it's big, and you know to future Bible studies. <laughs> um, but yeah, I love you so much, and I'm sure everybody here loves you just as much. And you don't need no no boy, no nobody else to tell you otherwise. You have me, you have so many people that love you with their whole heart. Thank you, Lisa. Gracias, Elisa. Para el que no entendía, entendió inglés, ella dice que desde que ella conoció a Amanda, ella eh, ocupó un lugar muy especial en su corazón. Dice que ella siempre quería tener una hermanita y siempre le decía a su mamá que quería tener una hermanita, pero que desde que conoció a Amanda y a Londra han sido muy especiales para ella. Y dice que usualmente los pastores de jóvenes son los que le dan su Biblia, pero ella lo quiso hacer porque ella tiene un lugar muy especial en su corazón. Y yo le quiero agradecer a ella porque en momentos de frustración de mi hija, ella cuenta con sus pastores, con Estefanía, con Gabriel, pero ella siempre dice, mami, Alisa me dice siempre que Jesús es el primero. Que yo no tengo que estar buscando un niño que me diga que me quiere hasta que Dios lo tenga para mí. Yo quiero decirles que mi niña es bien especial y me encanta tanto verla en el grupo de, sus, de sus, los jóvenes en la iglesia porque, porque ella los, los motiva. Está en este momento pasando un momento medio difícil porque son familia todos ustedes y les quiero decir que ella quería poner sus frenos y desde años atrás el dentista nunca me dijo a mí que tal vez en el futuro ella iba a necesitar que le quebraran su mandíbula y ella pensaba que nada más ir al, 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 al dentista le iban a poner sus dientes y ya era todo, sus frenos perdón y ya era todo pero salió de ahí con su corazón triste y todo y le dije mi hija tú eres hermosa por dentro es lo más importante tus dientes si los quieres ver derechos, pero el niño que Dios tenga para ti, te va a querer tal y como tú eres. Si tú te decides hacerlo, tu papá y yo vamos a estar aquí. Y si no lo quieres hacer, vamos a estar aquí. Y les quiero dar a todos ustedes gracias, porque de una manera o de otra, todos son familia. Las familias de Cuitzeramo que nos acompañan, los apreciamos muchísimo. Son muy especiales para nosotros, toda mi familia. Gracias Lupe Male, Pati, Diana, Gaby. Gaby ha sido un fuerte apoyo para ellas, yo sé que ella está ahí guiándolas como Dios quiere y les quiero dar las gracias a Dios, mi hermano, ¿qué les puedo decir? Él quiere a mi niña como si fuera un papá. Cuando Erika y yo éramos niñas, él nos quería también como un papá y ahora lo puedo ver con mi niña también. Toda mi familia que está aquí alrededor saben, es algo bien importante, mi niña es especial. Yo pienso que como papás todos nuestros hijos son especiales, ¿verdad? Y yo qué puedo decir como mamá. Pero Dios le ha dado a ella un talento grandísimo y yo espero en Dios que ella lo desarrolle. En su escuela me han dicho que ella anima mucho a los niños que están en depresión tristes y que no se sienten left out como hacia afuera, eh, hechos a un lado. 
que ella los anima mucho a seguir y le quiero primeramente dar gracias a Dios porque ella es bien especial y me se me hace tan bonito cuando mi niña chiquita viene y me dice mami yo quiero tanto a mi hermanita es un sentimiento y que no hay nadie más que agradecer más de que a él, a Dios porque él es el que nos da la vida, él es el que nos da nuestros hijos y sean como sean como papás hay que siempre buscarlo a Dios primero para que como papá nos ayude a guiarlos a ellos en el camino Ahora le dejo a Estefanía y a Gabriel, sus pastores de jóvenes, van a hacer una oración o alguna palabra que ellos tengan. Ellos si hablan español, bueno, ella, ella le traduce a Gabriel. Pero ellos son muy especiales para nosotros también. Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, gracias por la oportunidad de compartir unas palabras. Yo, yo voy a compartir unas palabras y luego mi esposo Gabriel va a orar por Amanda. Este, Bueno, Amanda... ¿Qué te podemos decir? Estamos extremadamente orgullosos de ti. Tenías solo, creo, 12 años cuando empezaste a ir al grupo de jóvenes y, y el pastor Gabriel y yo acabamos, nos acababan de poner en esa posición como pastor de jóvenes y tú llegaste y fuiste de nuestras primeras jóvenes ahí y fuiste nuestra primera evangelista que trajo a, a Emanuel y a Andrés y a Londra y y te hemos visto crecer y desarrollar en cada etapa de tu vida y estamos extremadamente orgullosos de la mujer en la que te estás convirtiendo sabemos que Dios tiene grandes cosas para ti, para tu vida el talento que tienes es inmenso, no solamente con tu voz pero también la forma como te desarrollas con los otros jóvenes y, y las palabras de aliento que les das y el amor que muestras a todos los que te rodean estamos extremadamente orgullosos y y los queremos mucho, te queremos a ti mucho, queremos a tu familia mucho y, y pues está, seguir estando, eh, que Dios nos permita seguir estando en tu vida y seguir viéndote crecer y desarrollar en todo lo que Dios tiene para ti. Um, like Steph said, uh, you have a special place in our heart because you were literally when we had just become youth pastors at New Season, you were literally the first kid we talked to. And you stuck. And that's crazy. You stuck with us for three and a half years. Everybody give a round of applause for sticking yeah. with us for three and a half years. But um, I just remember that day when we were in the next gen building and we got to say hi to you and we were just like joking around, messing around. You just laughed. And I'm like, okay, well, she might actually come to youth. That's actually what my mindset was. But now it's three and a half years later, you're 16. It's crazy to think that. And I could just remember the constant text messaging amongst us about, you know, battles and struggles. And just to see how much you've grown over the years is, is amazing, you know? And obviously you have, a, you have a special place in our heart because at the same time when we've been growing in our leadership, you've also been growing as well. And you've been part of that journey our entire lives. And, you know, like, no one else can take that. And the moment you came and you brought Alondra and the boys, um, yeah, that's, that speaks a lot, you know? And we love your family. We love everybody here. Um, you guys definitely have a special place in our hearts. And we love you, Amanda. And we're so thankful that you are part of our lives that you got to be part of our journey just as much as you know we were part of your journey. And uh, I just thank God for your life. I believe that there's more to come, that this is just the beginning, that God has placed a special purpose over your life. And he's ready to do something amazing in your life, whether it be generational curses being broken, whether it be just where God's trying to take you in ministry. I truly believe that the best is yet to come for you. Yes. Well, so if we can go ahead, um, if we can close our eyes and reach our hands out to Amanda, uh, we're gonna pray for her. And uh, believing that the next 16 years, 50 years to come, you know, it's kind of scary to think about, but you know, it's gonna happen. But many years to come, we're gonna just be full of blessings. They're gonna be full uh, of joy, of peace, of love, and uh, let this be a day to remember. Let this be a day to remember. So, Heavenly Father, we're just so thankful for tonight, Lord, and Lord, we give you thanks and praise for everything that you have done. 
in Amanda's life. And Lord Jesus, we are so thankful to be here to celebrate her 16th birthday. It's a monumental day, God. And we thank you for everything that she has gone through in life. We thank you for what you have molded her to become. But we're truly believing that there is more in store. We're truly believing that there is something that you're trying to do inside of her, God. There is something that you have placed upon her that is going to go out and change the world in the name of Jesus. Lord God, protect her, guide her, lead her, God. Continue to renew her every day, God. Lord Jesus, place that special protection over her life, God. Continue, continue to be with her. Continue to work in her, God. Continue to work in her family. Continue to work in every aspect of her life, God. I'm believing that she is going to do something beautiful, God. I'm truly believing that you are going to use her in ways that you she had never ever thought of before. We give you thanks and praise, all glory and all the honor. In your name we pray. Amen. Bueno, ahora le damos gracias a Dios, verdad, siempre en todo momento, pero hay una canción que desde que ella nació, bueno, es en inglés, muchos no no hablan inglés, pero hay una canción que su papá y yo siempre oíamos cuando ella era chiquitita. Y decíamos, cuando ella cumpla sus 15 años, su papá va a bailar una canción con ella. Si alguien me presta su celular, porque el mío anda perdido, Robert, eh, es una canción... En...